një nga elementet më komplekse që e karakterizon njëri unë është gjuha. Psikoanalisti francez, Jacques Lacan, thoshte se spari dhuna është shprehur si gjuh, pra gjuha eshtra nuk ka, por eshtra thyen. Duke qenë mishërimi i njëriut, komunikimi substancial në mes të dy personave njës si rezultat i gjuhës. Prandaj, jo më kot filozofi Gjerman, Martin Heidegger, thoshte se gjuha është shtëpia e qenjës. Monsieur Recep Ismaili, sous le patronage du secrétaire perpétuel Michel Zinck et de Monsieur Charles de Lamberterie, a la parole pour la lecture de sa note d'information intitulée « Nëse nise min nga kjo, mund të themi se edhe për akademik Recep Ismailin, shtëpia e ti ishte gjuha. » Recep Ismaili ka specializuar për gjusi në Institut de Linguistik General et Applique, René de Carty në Universitetin e Sorbonës në Paris, në ndrejtimin e profesorit André Martinet. Më vonë, një mjenën që në 77-78 vazhdoj specializimi në Institut fyr Algemajnë und Vergleishend shpre Wiesenschaft të Universitetit të Bohumet. Doktoratë në shkencat filologike e mbrojti në Universitetin e Prishtinës më një mjenën që në 82. Në 1968, la konsultacion des intellektuel de Prishtina Më një mjenën që në 72 filloj të ligjëroj lëndët gjuhësie për gjithshme dhe historie gjuhës shqipe në degë në gjuhës shqipe të fakultetit filozofik, filologik të Universitetit të Prishtinës. Që nga vitet e nëndjeta, ka bashkëpunuar dhe mbajtur kurse e ligjërata në shumë Universitetet Evropiane. Më një mjenën që në 93 u zgjodhë antarë korespondent i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe tre vjetë më vonë u zgjodhë antarë i regullt. Në vitin 2002, u zgjodhë antar i Akademis Evropiane të Shkencave dhe të Arteve me seli në Vien, Salzburg. Në vitin 2006, u zgjodhë antar i ashtë të mi Akademis të Shkencave të Shqipëris, ndërsa më 2010, antar nderi i saj. Le statu publik dhe la langë albanese dhe la republik dhe Macedoan Si përfacues i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, është antar i Interakademik Human Rights Network në New York. Në të torë të 2002-ës, u zgjodhë kryetari Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Kohë më parë, është zgjedhur antari për herë shëmderi i shoqatës së lingvistikëve të Amerikës. Tash së voni, është antari Akademisë Amerikane të Arteve dhe të Shkencave. A i ka shkruar dhe përkëthyër disa libra që kanë të bëjnë me problematikën e gjuhës. Akademik Recep Ismaili ka lindur në preshev më një mijë nënë që në 27. Mimrama, son të tëftuar këm Akademiku në Recep Ismaili. Me të dhëtë flasim për gjuhën, për rëndësin e saj. Dhëtë flasim edhe për komunikimin. Pra për komunikimin e për mes gjuhës dhe jo vetëm. Profesor Mirë Mrama, Mirë Sejrda. Mirë Mrama. Jeni marë gjatë me problemin e gjuhës. Dhe jo vetëm. Ka kalind ideja ose kush ju shtyri, që ka ju bërri që ju të mërni me këtë temë specifike? Po, të ashtë unë nuk e di të mamë se që ka ka qenë shtytja vendimtare, por që është në shkollë, në shkollë të mesme, pastaj në studime, jam marë me problemet e gjuhës, kam studiuar gjuhë letërsi Shqipe këtu në Prishtinë, kam pas mundësi në atëherë që gjatë studimeve të bëja një pun vëllnetare në bibliotekën e Albanë në Gjizë, ku kishte shumë libra të mirë për kohën. Dhe naturisht që më kanë tërheqër librat e tjilë, gjuha më shdukur si një mundësi për dalë për tej, botës sonë në një botë tjetër për të para dhe diçka tjetër. Dhe kështu pasaj ka linde dhe dëshira për t'i njohur ato gjuhë për të studiuar gjuhën, aty kishte libra me interese dhe përsaj për këtë gjuhësis, po edhe gjuhësis historisë të gjuhës shqipe, gjuve balkanike, e të tjera. E kjo më dha një mundësi që të ledzoja pak më shumë. Ta është gjatë gjithë kësaj kohë që i një marë me gjuhën, që ka simbolizojnë fjallë për ju? Po, fjallët janë njësi të një 
kompleksin më të madhë që quhet gjuhë, ato janë njësi që përdoren për të ndërtuar kumtime, për të ndërtuar mesaje, për të ndërtuar pjali, për komunikim. Dhe janë një njësi paka shumë bazë e komunikimit të cila kryon në lidhjen midis komponenteve të mendimit dhe të shprejjes, pas taj kjo ndërlidhet me njohjen, ndërlidhet me shumë elementet tjera të natyrës e njeriut, dhe edhe me veprimin, jo vetëm e këto. Cilë kanë qenë ata autorë të cilët juve ju kanë pëlqyrë ose ju kanë bo me pos? Në fillim unë jam marë, i kam lezuar shumë për e kishim një kurs të sudimeve të gjerë dy vjeqarë për historinë e gjuhës Shqipe. Dhe në embante profesori Driza Jeti. Dhe në të kurs ne dëshironim të njëhnim sa më shumë për të kaluarë në kësaj gjuhë. Nuk kishim shumë libra, por ato që kishim i ledzonim me shumë vullnet dhe diskutonim në klasë me kolegët dhe me profesorin. Pas taj, dal nga dal aty gjeta libra që e vendosnin këtë histori mbrenda kuadrit balkanik, fillova të shikoj pak më shumë për sudimet balkanike, kishim libra për gjusi indoropiane, gjusi në krasuar në përgjësi, dhe dal nga dal përfundova të ledzimi librave teorikë dhe atëherë, qësh atëherë, kam njësër qësh nga viti fundit, për shemur të lezoja autorë të gjusi strukturale, që këtu nuk ishin në opinionin tonë, nuk ishin të pranishëm, asë të njërë, në Zagrebe, në Ljubjanë, në Jugoslavi, po, edhe në Beograd për një pjesë, por që në botën tjetër ishin në valë, në vitet, fjale është për vitet 70, 71, 72. Ju një ndërë të parët që me përkëthime i keni silë këtë plejaut të shkrimtarve strukturalist në Kosovë? Po, po, absolutisht. Mas pari njëherë, unë në vitet 70, 71, kam shkruar një seri artikush për gjusin strukturale, për këto probleme për gjusin moderne në përgjësi dhe pas taj sa shkova në Frans ledzimet i kisha shumë intensive edhe kontaktet atje me autorët me profesorët që ishin aty që në mbanin mësime edhe ato ndikuan që të provoja dhe të përktheja diqka, përktheva librin e Martines, profesori imi shtë drejt për drejt, Andre Martine, elementet e gjusis për gjithshme që ishte tekst që atëheri përdorur në një njëzet gjuhë, do me thënë ishte tekst i mirë shumë, e përktheva për studentët tanë këtu, pasaj përktheva pas të librin e Ferdinand Sosyrit, se mendoja e që Sa do që të bëja vetë shpjegime, ato kishin një natyrë tjetër, dhe natyrisht unë synoja që ajo që do të paracisja të jetë nivelin më të lartë që kanë, do me thënë, autorë më të rëndësishëm, që për mua ishin gjithësësi për përvojën ti me të parit, shumë si Martinesi, si Sosyrë, si autorë të tjerë të strukturalizmit, ishin ledzime të shumëta edhe të shkollës e Kopenhagenit edhe të Zvicerane, të shkollës e Pragës. Pas taj filluam nga dalë edhe Amerikanët, kështu, do me thënë, ishte një përvoj shumë intensive atyre viteve, hap pas hap, ishim të rinjë dhe kishim kureshti. Zakonisht këtu kur flasim për gjuhën, për flas në kontekst shtu ma gjon, në rofshin përgjuhën, publik, nga si kërë se shëqni kemi një farë raporti ideologizus me gjuhën, me gjas kjo vjenë dhe si rezultat i cënimi që e kemi pas për gjatë historis, në përdorimin e saj, nga pushtetet të ndryshme. Se shpjegon të këtë 
Jo, problemi i raporti i ideologjis me gjuhën egzistan në të gjitha gjuhët e botës, Shqipja nuk përbën asë një përjashtim. Êshtë kret një soj me të tjerat, se kemi të bëjmë me një raport të folësit, pra të subjektit të folës, të individit, të individve që përbën në qoqëri, dhe të cilët e përdorin këtë të folër për raportet ndër midjes tyre, me njëri tjetërin, me shëqërin, me bashkësin dhe me botën për rreth. E zë mbi atë bazë, gjo vetëm e shprehin botën e vetë, por edhe e ndërtojnë botën e vetë në një fardore. Dhe tani folësit naturisht kër e përdorin gjuhën, ngërthejnë aty mbrenda elemente të psikologjisë, të tyre elemente, të ideologjisë, ideologjirënave të ndryshme, elementet të raporteve sociale, të shtresave. Nuk keni nevoj të shkojmë në këto modernet, shikoni për shembul të folunit e fshatit që e ndë egziston, nuk është më, është në shduke, por e ndë egziston, të zëmë në oda, atje janë regula shumë strikte, kush kur duhet të flasë, si duhet të flasë, sa mund të flasë, kur e merë fjallën, a ka të drejta marë fjallën, në odë janë të rinjë që janë atje në trapazan, nuk mund të marim fjallën kur do, janë burrat që rinjë, a i që është teo gjaku, unë balë të gjaku, ta je ka fjallën kryesore, pas taj jepet leja tjetrit, ka do formula me cilat shprehet, do me thënë ka një rendë, të përdorimit të gjuhës dhe të fjallës. A i rend tani i ndryshëm, por egziston në raportet shëqërore dhe publike dhe të tjera, është një rend që e bënd të mund shëmë komunikimin midis njerëzve dhe midis shtresave, njerëzit u përkasin shtresave të ndryshme, dhe naturisht që njerëzit të e këtyre shtresave të njëta ose të ndryshme, që fare do t'kjofshin, kanë do raporte që me njëri tjetrin, dikush do t'a bind tjetrin, dikush do t'a gënjej, dikush do t'a tjetërëgoj të vërtetën, dikush do t'a shfaq mendimin e vetë, t'a shfaq ndjenjën e vetë, ka qëndrime të ndryshme, dhe në këto qëndrime, pas taj gjuha përdoret, përdoret si mas rethanave. Dhe kuj përdorim pas taj kryon kryon hapsira të veprimit. Njëri u edhe vepron për mes gjuhës, jo vetëm që mendon, jo vetëm që shprehet, jo vetëm që shpreh mendimin, kumpton e tjera, por edhe vepron në raport me tjetrin, në raport me botën që ka për rreth. Në Bibel thuhet në fillim ishte fjala, të libri gëtës fausi thot në fillim ishte veprimi. Kështu që nëse i marru me i krasoj më tëre, edhe fjalla është veprim? Po, fjalla nuk është e shkëputur nga veprimi. Fjalla është eksternalizimi botës, në më thënë shpreje, e asaj bote që mund të kemi në mbrenda dhe që kemi vështirë të njojmë pa fjallën. Ka edhe elemente, janë gjeset, janë shumë elemente tjera që në bëjnë shprehet e që në bëjnë veprimet e tjera, që në bëjnë të mundshme të ekst, të jashtësojma të botën tonë, por fjalla është një mjetë shumë i zakonshëm, mjetë i shumë i përhapër, dhe është mjetë i kryesor i komunikimit me disë njerëzën në bashkësit. Nuk është i vetëmi, por është shumë i rëndësishëm. E përmenët në një rend, një hierarki, ku shka me furë, këtë rend, këtë regull, e përcakton gjuha apo folësi? Jo, rende në kryojnë folësit, nuk e cakton gjuha. Tani, problemi është që mbrenda praktikës ushtrimit të atyre folësve, me kohë kryohen rende të vetë gjuhës, kryohen shpreje të ngurtë suara, të cilat të kryojnë edhe rendin e vetë, janë, do me thënë ajo që në gjusin moderne, post-strukturale që uhet diskurs, ligjerat, ne i themi që në gjuhën Shqipe, pra ato ligjerata që mund të jenë nga njëherë i marim të gashme, dhe ato praktikisht në 
duke i marrë të gatshme, ne bëhem i robër të asaj tradite, asaj prapavije që sjellë shpreja e caktuar, që sjellin shprejet e ngurcuara, frazat, frazelogjit, mënyrat e të shpolurit. Do me thënë, edhe ato kryojnë rendin e vetë, është pak më komplekse. Të ne, kovët fundit, po jo vetëm kovët fundit, flitet shumë rrëth standardit gjusur, rrëth ndryshimit ose jo. Do të kisha posë dëshirë me ditë me ndimin e juj rrëth kësaj problematike. Problematika e standardizimit të gjus është ku do e për fshirë, ku do e për hapër në gjithë botën, jo vetëm të këne, naturisht me intensifikimin e komunikimeve publike, ajo bëhet gjithë një më aktuale, gjithë një më e pranishme në jetën tonë. Sigurisht ne, kur komunikojmë në familje, kemi një mënyrë shprehës, ja dim vetës prinderve, fëmive, ja dim shprehën dhe komunikojmë me atë shprehë, për sa po dalim në rrugë, takojmë të tjerë që kanë shprehje të ndryshme nga tonat, shprehje të tjera. Dhe komunikojmë me ta dal nga dal për shtatemi, sepse edhe ata duhet në kuptojnë, kemi shprehës që të në kuptojnë si duhet, edhe ne duhet të kuptojmë ata si duhet. Interesi është i dy palshëm që të vendosim komunikim sa më të plot. Tani, kjo zgjerohet pastaj në lagje, në fshat, në mahal, në qytet, në vend, ka nevoj për disa marveshje të cilat e bëjnë të mundshme që të shprehemi paka shumë njësoj në mënyrë që të mund të meremi veshë si duhet. Kjo që uhet standardizim, të një teorit moderne të standardizimit, shkojnë edhe më largë me përcaktime shumë të plotat të të gjitha elementeve të standardit dhe në gjuhët moderne ka raste kur është arritur një standard shumë i lartë, por zakonisht mendoj, mendoj se në këto gjuhët me kultura të shprejes, të lartë të shprejes, më parë është arritur një gjuhë ajo që quhet gjuhe lartë, gjuhe shprejës e lartë, do me thënë është një gjuhe kulturës që është bërë e përgjithme dhe që mund të jetë që ka disa baza standarde, por që ka edhe margjina që dalin për te i saj, dhe sidomos dalin për shkak se ka përdorime në letërsi, ka përdorime në jetën kulturore, ka përdorime në muzikë, në këngë, në teatër, në gjithë botën që kemi ne ku jetojmë. Dhe pastaj, shumë shpesh regullat nuk mjaftojnë për të shprejur të gjitha këto, por janë të domozdoshme dhe prandaj edhe standardizimi edhe për ne është i domozdoshme dhe kjo standardizim në një farë mënyre në kanë dihmuar edhe të superojmë të të i kalojmë disa probleme që i kemi, si shoqërim, i kemi trashëguar për shkak të ndarja vetëm dha jo vetëm shoqërore, po fshatë qytet të pasur të varfër e tjera, por të shkolluar, të pashkolluar e kështu me radhë, por edhe krajinore, në isërin tonë kemi jetuar të ndarë në krajinat të ndryshme, si pas qendrave, në shekullu një zetë politikisht të ndarë edhe më shumë. Ta një standardizimi është një prej mjetëve që në e bënd të mundshme t'i kalojmë këta kufi, të arrim një shprejhje më të përgjithshme dhe të provojmë, dhe të provojmë, sigurisht e kemi bërë tashmë, të bëjmë një optimalizim të gjuhës shprejhës kulturore e tjera, në mënyrë që të japim maksimumin e qëndrimit tonë kryus mërenda gjuhës, në mënyrë që të mund të japim e të marim me njëri tjetërin, të merëm i vesh 
në mënyrë të plot, dhe të jemi në gjendë të investojmë gjithë personalitetin, kulturën, rrethin, mjedisin, kërkesat. Vetëm se ka prej se ka ndodhë standardizimi gjuhës Shqipe, në më thonë ka polemika rrëtha saj, rrëth përjashtimit të gegrishtës. Dhe qështë shenë një ju, në rrafshën profesional? Polemika rrëth qështjeve të standardit të gjuhës standardit nuk ka vetëm tekne, ka në gjithë botën. Janë polemika shumë të rekta e të tjerë. Do me thënë, ka mbrojtës, ka sulmus, ka tjerë që mendojnë ndryshe gjithë një. Ka disa që mendojnë se duhet të mbrohet gjuha, po prej kujtë të të mbrohet. Na jemi folësit, gjuha në përket nefë si folës të gjithëve. Do me thënë, prej neshë varët si do tjetë gjuha. Nga pak edhe ne varëmi prej gjuhës. Tani, mbrojtja më e mirë, e gjuhës, në shdo aspekt është përdorimi saj. Dhe përdorimi në të gjitha varietetet nuk mund të jetë përdorimi identik si në këtë biset që kemi në tash, si kur shkojmë në tregun e Prishtinës, apo kur shkojmë në ndo një fshat për rreth, flasim e një bujko se bari për një botë tjetër nga kjo që kemi në këtu në tryez ose në pjesën urbane të qytetit e tjera. Pra, varietetet e ndryshme, variacionet më rënda gjuhës janë kretë normale, janë gjeta e gjdo gjuhë. Përdorimi, si pas situatave, si pas nevojave, sa më i dendur, e bën gjuhën sa më të afert për të gjithë ne, e bën që të në përshtatet të gjithë neve, në gjetën e përbashkët në gjithë këtë hapsirë. Tani ne kemi Disa probleme që janë shumë të mëdha, kemi një bashkësi që derivon ishte mbrenda shtetit të Shqipëris pa kontakte me të tjerët. Një bashkësi këtu në Kosovë, në Macedonin, Malzim, Preshev, po kishim një diaspor shumë të madhe. Ne kemi edhe sot një diaspor, prezidentët Turk vazhdimisht për në thonë ka më shumë, Turqë me prejarë dhe Shqiptare në Turqisë, se që ka Shqiptarë në vendet tona. Por ku janë ata me komunikimin, me gjuhën, ku jemi ne me raportet me ta, apo ofrohemi, apo bëjmë në një gjë që tja bëjmë të mundsh me atyre që duen të komunikojnë si duhet, nuk mund të imponojmë kërkujt, por ka ndër ta që do donin të mësonin në fëmijë. Do më thonë, folësi e determinon eksistencën e një gjuhën. Pa tjetër. Tani, Shqipja në këto histori të gjatë për mi 2000 vjetë në Balkan dhe në rëthana ku kanë kaluar perandorit të ndryshme, shtetet të ndryshme, ndarje me feude, me shtete, nënë shtete, qytete, format të ndryshme, kanë lënë gjurëm në diversifikimin dialektorë, rajonale e tjera. Qofë se dikush ka lindur në rrethin e Prishtinës në kohër, s'ka pas autobus, s'ka pas tren, s'ka pas po të është tashur me kuajo si në këmbë të vëtojnë, naturisht që e ka pas më vështirë, t'i ndëgjoj njerëzit që janë në shkup ose në shkodër, se si flasin në dhe që të përshtatet me ta në mënyrë që t'i kuptojë, dhe kështu kryojnë diferenca. Standardizimi ka një synim që t'i kaloj këto diferenca, por jo duke e reduktuar gjuhën, po duke kryuar hapsir më të madhe për një komunikim më të lartë. Në qofë se ju provoni të krahasoni gjuhën për shembul të një radio e të viteve 68, 70, 72, 75, 75, në Prishtin, në Tiran, në Shkup, kudo. Me gjuhën e radioëve të njashme, sot, ju do të shihni me njëherë dalimin, në mënyrë të folëri, në Shqiptim, në... Ta shti, kur bëhet standarizimi, meret një farë baze. Ajo bazë përgjësohet pasurohet me elementet të ndryshme. 
në vitin 1972 baza e Shqipës Standarde ishte në Kongresin e Drejshkrimit që mbajt në Tiran, ishte, ishte paka shumë të skrinshtja letrare, por e begatuar me shumë elemente nga pjesët e tjera, pra dhe nga gegnishtja. Duat të them se gegnishtja dhe të skrinshtja janë dy realitete që shkojnë, që lidhen më shumë me jetën më tradicionale shqiptare, kurse Shqipja standarde shkojnë e lidhet më shumë me jetën aktuale, moderne, me zhvillimet që kemi tash dhe nuk nga mjaftojnë ato ne kemi letërsi të shkruar në merni na infrasherin, jo ashtu si është në librat shkollore, për merni originalet në, ose merni Gjergj Fishtën, ose Mjeda, në tjerë, në originalet e tyre do të nadalin dalime, vështirësi që janë të natyrës, dialektore në raport me standardin që kemi tash. Tani, për masat janë një problem tjetër, nga aspekti gjuhës, kjo nuk ka rëndësi, shumë të madhe rëndësi, ka që në këtë standart që kemi, ne të kryojmë hapsir që të integrohen sa më shumë të gjitha resurset, të gjitha burimet që ka gjuha shqipe në të gjitha varietetet. Gjuha shqipe është gjuha e buzukut, gjuha e 1555, gjuha e matrëngës 1592, gjuha e Frank Bardit 635, e Pjetër Budit pak para ti, e Bogdanit më von, e Kazazit, e, e Naimit, e Nolit, e, e gjithë e neve të sotëve, do me thënë, nuk është unike, nuk është, e të ashti ne duhet kryojmë për mes këti optimalizimi, në terminologjin sociolinguistike kështu e quajmë, optimalizimi të kryojmë hapsiren që sa më shumë nga këto burime të përfshihen, nuk do me thënë të bëhen të normuara, por të lejuara, të përdorshme, në mënyrë edhe të njëshme nga, të të identifikushme nga bashkëfolësit, në mënyrë që të mund të, të kemi komunikimin sa më të plot. Kjo është arsyja, kjo është qëlimi i standardizimit. Standardizimi më vetën nuk ka ndo një vlerë. Standardizimi e ka vlerën në kuptimin që në bën të mundshme të jemi sa më kreativ, sa më kryus pra në përdorimin e kësaj gjuhe dhe sa më efikas në, në komunikim. Ju po thuni se sa më shumë kolorit për brenda që ka, asë më mirë është për shkak se dhe njihmi me letë a dhe kuptuj me letë një unë i tjetërin. Po, kolorit i është pjesë e realitetit. Ne atë realitet nuk mund të imbyllim sytë para realitetit tonë, duhet të njojmë dhe të përpichemi të transformojmë në një shkallë e cila në përshtatet për komunikim të përbashkët të të gjithve. Ta një sot kjo ka shumë rëndësi, sepse bota shqiptare sot është shumë e shpërndarë, ka shumë më shumë në botën tjetër se në këto shtete ku jemi ne, ku sundojmë ne si, si popullë është gjitha e diaspor në gjitha Evropën dhe interneti është aji që në ndihmon dhe komunikimit e tjera të kemi lidhje më të shpejta në tani ne duhet të jemi të gatshëm kë të bëjmë të mundshme të gjitha lojet e komunikimeve varsisht nga shtresat shëqërore që kemi nuk janë shtresat njësoj këtu si në si në Podgoric, si në Shkup, si në Tiran, apo në, në Zvicër, ku janë gjitha ta Shqiptar, apo në Gjermani, apo në Skandinavi, ose në shtetet e bashkuarat Amerikës, mos flasim për Turqin, për Greqin, për Kalabrin. E ta shti këtu, do me thënë, Standardizimi ka edhe një funksion shumë të rëndësishëm, që të gjitha këto shprejet të ingrejnë në një nivel sa më të lartë kulturor dhe në të njëjtën kohë të hap rrug për begatin sa më të madhe. Komunikimi është më i plot sa më e madhe tjetë begatia e shprejes. Kjo është, do me thënë, ne nuk duhet t'jemi rigjid në të ngurcuar në në ndërmarje tona 
po të bëjmë të mundshme që gjithë gjë që është e dobishme, begatshme, të në vi, pëse është pjesë e jona, jetë vështë tonë. Tha më herët se folë që e është e cilë e determinën në eksistencën në një gjuhë. Mirë po, shpesh kemi pasë dhe rasë në histori, edhe kemi rasë në histori, kur shpesh herë, dikush tjetër, na determinën se që farë dhëtë flasin. Po, determinimet janë të natyrave të ndryshme në jetën tonë. Vinë nga raportet shoqërore, nga raportet shtetërore, nga raportet e përgjismet të forcës, të pushtetit. Ndo njëherë edhe, unë ju sashe dhe në fillim, ajo strukturat e ngurtësuara në gjuhë dhe ato vete kanë një loj determinimi. Pra, është i shuman shumë determinimi, është sigurisht që është në natyrën e njëriut që mbrenda këtyre të gjej vetën dhe të përshtatët. Ne në faza më të hershme nuk kemi mundur të përdorim shkipe në ushtëri për shemëllë këtu në Kosovë. Në sot nuk mund të përdorin asë asë në Macedoni, asë në Maltezi, asë në Preshevë, po nuk mund të përdorin asë në shkollë në Turqi, nuk mund të përdorin në televizion në Zvicër, se televizionit janë gjermanishtë, fringishtë, e tjera, italishtë, e kështu. Do me thënë, ka disa ingranaje që ndikojnë në këtë aspekt. Njëriu e ka natyrën që duhet për shtatët si pas rethanave, ato gjera që ka mundësi të i përdor, i përdor. Në shpesh këtu, Midis Prishtinës, ku takojmë një të huaj, vim në një kontakt, flasim anglisht, ose gjermanisht, ose një gjuh tjetër, sepse ashtu mere me vesh, edhe pse ato nuk janë gjuh ashtë të zakonshme, në dhe kemi shkipen këtu por, Për shtatë, natyra e njëriut është të për shtatët në shokiri, dhe natyrisht sa më shumë të për shtatë, mi aqë më shumë ka harmoni në jetën shokirore. E falim më ma herët, para se të njëmë të lakaunës që shë thotë për shambull, dhuna është ose për cilët në përmes gjuhës, ose është për brendësimi gjuhës. Edhe të këne këtu, qoftë në Shqipëri, është mundu që në përmes gjuhës edhe të shprejet dhuna, po në një farfur me të reduktuhet mundësia të shprejurit në përmes gjuhës. Po, gjuha është mjetë, gjdo mjetë mund të shëndrohet në mjetë të dhunës. është mjetë për komunikim, është mjetë për shpreje, mjetë indërtimit të personalitetit, i shfagjës të personalitetit, të identitetit e të shumë aspektet të gjera. Dhe të ashti në të gjitha këto aspektet, në gjithë këtë hapsir, ku merë pjesë gjuha shpreja e tjera, shpreja tingullore pra, gjithë kundë mund në qofë se është qëndrimi, është raporti i përgjështë, përdorimit të saj, mund të kemi aspektin e dhunës, ashtu si edhe të qëndrimit benevolent, të themi. Ta një dhuna është një kategori që shkon për te kësaj që bëjmë ne unë, për shemull, sepse nuk është që është e vetëm e gjuhës, ajo është lidhet me njëriun, me psikologjin, me raportet shoqënore, me formimin e tjera, janë tjera gjera ato, por ajo për mes gjuhës shprehet, dhe ne, kur kryojmë shprehit saktuara, ne edhe kryojmë një fardhunimi, se në qoftë se i dëtyrojmë të tjerët të marrin fjallën, të kem të drejt të flasin, dhe kjo është shumë e rëndësishme, të kjesh të drejt të flasësh, është esencial, duhet të përmbushin disa kriterë që ne u acaktojmë, ne automatikisht kemi një farë represioni atje. Dhe në oda jemi mësuar, për shemë dhe i rjuës guzon të flasë, që të flasë duhet të marrë leje, që të marrë leje, kur të marrë leje duhet të zgjedhë shprehen si i drejtohet tjetrit, a i drejtohet me ti, a me ju, a me zotni, a me... Në rafshim publik, sa përdorin këtu të na, ose si qëndrujnë në në me këtë, me gjasë nuk qëndrujnë në mirë? 
Po, tashti ndafshim publik, ne jemi në një hapje të madhe të komunikimit publik, që se kemi pas me heret, kur, qoftë të shkruar, qoftë të folur. Shqipja tani, po zeha psira që si ka pasur, janë përvoja kretare, e shumë, në nivel shumë më të lartë, me gjitha to përkëthime, me gjitha to përvoja të tjerve që po i sjellë këtu, me gjitha to kultura që në mënyrë kaotike ose të regullë po vinë këtu të ne, naturisht që ka vështirësi të harmonizohen, të bëhet dishka që është krejt e harmonishme, por gjuha e gjenë, e gjenë vetën, e gjenë rrugën e vetë dhe filtrohen dal nga dal të gjitha këto elemente, unë besoj që komunikimi publik në gjuhën shqipe po shkonë në rritje, nuk jam nga ta që janë skeptik, ka disa rezike, rezike që janë të natyres organizimit tonë, Në qovë se në një fusht të saktuar ne nuk lejojmë për arsye të saktuara, nuk e lejojmë për dorimin e Shqipes, po fusim diçka tjetër, atëherë ne e kemi bërë një shkuptim në të fusht, dhe në të fusht do të ketë ngecje. Kemi një vrejtje shumë të madhe, unë si gjuhtarë dhe kolegët e mi, për përshembul, për do tendenca që gjithë duke dashur të të integrohemi sa më shumë në bot, dhe që kjo është e nevojshme, normale, ne praktikisht po i reduktojmë botimet në gjuhën Shqipe në fushat saktuara, të zëmë në mjekësi, në shkenca, po edhe në shkenca sociale dhe juridike dhe tjera. Gjithmonë shikojmë ligjet si po bëhen anglisht dhe pastaj shumë mirë, që komunikojmë anglisht, shumë mirë që komunikojmë frengjisht, italisht, të gjitha gjuhët e mundshme, shumë mirë që kemi njërës që din të komunikojnë atje, por në qoftë se ne e kryojmë hapsirën e nevojshme që gjithë kjo përvoj të shprehet në gjuhën Shqipe, do të ndikojmë keqë në vetë Shqipen. Pra, duhet të kemi një kujdes pak më të madhë vendet skandinave, Shqipja është paka shumë si danishtja me këto për masa, kapacitetet njërzore. Ato kanë pa, janë me kultura shumë më të mdha dhe kanë shumë më te për përvoj të përdorimit të gjuhës, edhe të standarizuar edhe tjetër. Ato për shembul dhe kanë djerë nevojen që edhe tjenë të përdorin anglishtën të zëmë në prodhimet, në industri, në elemente që eksportojnë, dhe ata kanë që ka eksportojnë, por të integrohen në mjekësi, në botën tjetër, por në të njëtën kohë paralelisht investojnë për përdorimet e gjuhës së vetë, për zhvillimet në gjuhën e tyre, sepse vetëm kështu ata mund të aruajnë identitetin në dryshë, do të bëjnë një situatë kur do të 5 milion, 6 milion danez nuk janë shumë në raport me qinda miliona anglisht folës në botë. Sëtë jetujnë në botën digitale, mund rritët sociale kanë hy edhe përbojnë një pjesë të madhë të komunikimit të unë. Sa ndikojnë, nëse qëfar ndikimi sielin ato në gju? Rritët sociale janë bërë një realitet shumë i rëndësishëm. Këtu të ne ndë e ndo shta kretë, jo vetëm rritët sociale, por edhe komunikimit mediale si televizionet, portalet e tjera, vizive dhe audovizive, janë bërë shumë esenciale. Bile, kur po shkon njëri unë në Shqipëri, janë pak më për para me këto televizione, me kështu. Dhe kur shikon prej këtu, ke një përshtypje të saktuar për Shqipëri. Kur shkon brenda, ka një realitet tjetër. Dhe me thëmë, po kryojët një realitet medial perceptim tjetër i realitetit, janë shumë ekstremisht rëndësishme, janë bërë për jetën tonë të gjitha këto, dhe naturisht që ato ndikojnë drejt për së drejt i në shprejën tonë. Në komunikimet në internet ka një tendencë bilet të kryojët edhe një farë përshka këtë shpejtsis, një gjuhe reduktuar e tjera, por ajo nuk është esenca, ajo është 
një lëj i shpresë edhe në gjuhën e përdiqme, në jetë, në pazarë, në qytetë, në mahalë, në kinema, të ashtë skemi kinema, përshikojmë në shpi, në vazhdimisht në kontaktet me njerëzit, kemi edhe shkurtesa edhe shpreje që kryojnë një kapërcim të situatave. Ashtu edhe në internet shumë shpesh kryojnë. Kjo nuk është keqë vetë vetiu, është mirë, e rëndësishme është që ne të jemi aktiv nda i kësaj gjuhe, me synimin që, me synimin kryesor, që gjithë kjo bashkësi e folësve të Shqipës, sa më mirë të mërë dhe veshë. Sët, po ashtu u përmendë mundë, o nga vizuele, sa djetojnë në, po thuët se jetojnë në botën e imajit. Më thonë, në për televizionën, në për mediat të ndryshme, shumë mesaje bartë në për mes imajit. Qështë e shenju, se edhe imajit e ka fuqin e vetë? Po, imajit është i rëndësishëm, ka qenë gjithmonë i rëndësishëm. Tjetër pun që të ashti kemi një teknologjie cila transmitimin e imajit dhe përdorimin e ti në funksionet të ndryshme e ka bërë shumë më të lehtë, shumë më aksesibl, më të përdorshëm. Qëto ditë, në qytetet të inë të zhvilluara, të industrializuara, shumë shpesh nuk i nevoj të, nuk mjafton të shikosh mirë i mazhet, të organizuara mirë, dhe të gjindësh, shkonë e gjenë vendin ku shkonë, i gjenë hapsiren, i gjenë punën ku donë të kryshë, edhe, dhe me thënë, ka një lesi, lesi të madhe në këtë drejtim komunikimi në përgjësi nuk bëhet vetëm me gjuh. Do su dime që janë bërë më herët, thoshin që afërsisht 33% e komunikimit bëhet me fjalë. Pjesa tjetër e komunikimit janë imajet, janë gjestet, janë gjuha e trupit, janë gjuha e rethit, shumë elementet të situata e kështu me radhë. Pra janë të rëndësishme, shumë të rëndësishme. A mund të thejmë edhe kështu se nëse ne shkojmë në një qytet edhe shqyqojmë për rrëth, të zamë në Romë, shqyqojmë për rrëth, a dhe thëtë se komunikimi që kemi me ato që shojmë, ne e me nënkuptu edhe raportin kulturor që mund të aketë a i vend. Pa tjetër, ato që shojmë në një qytet ku do... Njerë mas pari kemi përstypjen për atë mjedis, për atë historia, atë kultur, shtresat, njërën e jetesës e tjera. Por, kjo puna e komunikimit me imajë, të është një unë flisja dhe për aspektin tjetër, praktik, që atje e ke shenjën me një shigjet, kolose umi është ktej. Mund tjetë që kolose umi unë nuk e di që shkruan kolose umë, mund të mos e di unë mirë që është koloseum, a i shkon edhe ma vizaton atë rrethin me shkallët, shenjën që qka është koloseumi, dhe kështu ma bën edhe më plastike, edhe më të kapshme figurën, perceptimin që duhet të marrë, dhe shi gjeta më tregon nga gjindet ajo, ose spitali, këni parë, ka një shtratë dhe jepet shi gjeta, do me thënë ka një një mënyrë shumë të begatshme të komunikimit, edhe të këtil, edhe me imajë, edhe me tingu, edhe me elementet të ndryshme, në studime flitet edhe për komunikime edhe të tjera, dhe të gjalesave të tjera, për shumë të bletëve, të delfinëve, me tingu i të saktuar bleta amza, nuk shkon fare me bleta tjera, mund tjetë disa kilometra largë shqimin e ka prej kosheres. Por, Shkon njëherë, ju të regon me valën që bën, kanë një valë të saktuar, a ju të regon të tjerave ku do të shkojnë, dhe ato saksisht e din, e gjenë, në raport me dielin, me rezet, e gjenë vendin ku duhet marrin ushqimin dhe këthehen, prapë në të njëtin vend. Do më ka një komunikim, edhe me mjetet tjera, jo ma me vizivet, dhe ne njerëzit komunikojnë edhe me fjalë, edhe me pamje, me sytë, me muzikë, me elementet, me gjeste, po ashtu.
të traktati legjiko-filozofik Wittgenstein i thëtë që kufit e gjuhësimi e në dhe kufit e botësimi. Një surprej kësaj, në gjatë gjithë kësaj përvoje që e keni, a sa jënë kufit e botësuaj? Ose ku janë në ta kufit? Unë në thash në filozofinë e Wittgensteinit dhe Karnapit dhe të tjerve në filim të shekullit, pesën e partë shekullit, ka qenë një koncepti këtil që gjuha është ajo që determinon botën e përkufizon botën. Njohjet tona janë pak më bonë edhe filozofia e gjuhës, ka parë se kemi edhe aspektet tjera, aspektet e veprimit, të ostini për shemblë, ose filozofët e tjerë të gjuhës, sërë e tjerë që vinë më bonë, dhe të gjitha këto e begatojnë paka shumë, gjuha është mjetë shumë i rëndësishëm, thelbësorë, për komunikim, pra edhe për shpreje, edhe për identifikim, krimin e identitetit, pra edhe të botës që kam, por bota është pak edhe pak më shumë për tej, edhe të botë individit edhe të vetë gjuhës, unë parës thash, vetëm 33% shprehet me gjuhë komunikimi, pra ka edhe aspektet të tjera që përbëjnë, komunikimin, do me thënë edhe botën. Po, gjuha thët është mjetë. është mjetë, po. Po, është një një prej mjetëve të cilët ne përdorim. Ta është këtë varët që është përdorë, me qëfarë qëllimi. Mund të jetë edhe përdorimi gjuha si mjetë për qëllimet të këqia. Po. Shpesh herë flitet, si dhe mos prej e kontekstit religjaz, se Zoti ashtë për brenda gjuhës, ashtë vetë gjuha. Për tani, unë nuk jam në një ekspert për religionet, pra edhe për qështin e Zotit, nuk jam e që mund të flasë, por gjuha është një mjetë që esencial, që përdoret për komunikimin njerëzit, nga njerëzit. Në një të qytetrim tjetër mund të jetë që mund të komunikohet në dryshe dhe pa gjupo me mjetët të tjera. Tani, a i mjetë përdoret shpesh është një fësënje njore filozofe që gjuha përdoret për si mjetë për ta shprehur mendimin për shumë shpesh edhe për ta fshehur mendimin. Edhe madje, madje, edhe mund të shkojmë më lartë dhe të themi edhe për ta fshehur faktin që s'kemi mendim fare. Edhe këto aspekte janë të rëndësishme, pra ne ndërtojmë raportet me botën, me njerëzit, me vetën, me perceptimin, edhe për mes gjuhës, dhe hynë bëhet pjesë esenciale e përfiturimit tonë, e jetës sonë, e egzistencës sonë. Në këtë botë që kemi, Nuk e dim si do të ishte ata marsianët që për i përmendin, ose ata nuk i kemi takuar, nuk i dim si komunikojnë ata. Mirë profesor, falim derit që ishe këtë bëshbisedim e mu. Falim derit juve. Shikus dëruar ka që keshën personë të natën e mirë.